Welcome to Annie's Kitchen and you're watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി രണ്ട് പാത്രമൊക്കെ കണ്ടേച്ച് പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ പാത്രത്തിലേ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പാത്രം കഴുകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ പാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് പാത്രം കറി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ എന്നാന്നോ ഈ അടുക്കള ഒതുക്കുന്നതും പാത്രം കഴുകുന്നതും എനിക്ക് തീരെ ഒരു മടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് പറയുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ എനിക്ക് ഓ പണിയേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുവേ അന്നേരം അതിനൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം പോയ ഒരു എന്നാ പറയുക ആരെങ്കിലും ഒരു സഹായം അന്വേഷിക്കണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്നുമല്ല മിക്കവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതാ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുഴപ്പം കാര്യം നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയും എനിക്ക് എന്നാ പറയുക കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര മടിയാന്നു ചെയ്താൽ അങ്ങ് എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ ഏത് നേരവും അടുക്കളെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിനോടൊന്നും ഞാൻ കുറ്റം പറയാല്ല കാര്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഓ ദൈവം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓരോ കഴിവാ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിനോടായിരിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എനിക്കറിയാമല്ല കുക്കിങ്ങിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പലതരം ഫുഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ എന്നാ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം തനി നാടൻ കറികളിൽ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈയും അമ്മച്ചിമാരുടെയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ കറിയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കറികൾ ചെയ്യാനാന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും മിസ്സായി പോയത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് കറികളൊക്കെ എനിക്ക് അത് എന്നാ പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ ഒരു കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന കറി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും ഏത് കറിയാന്ന് പോലും എനിക്ക് അത്രയും ഓർമ്മയില്ല അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നും അതിന് ലൈഫ് ലോങ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ആ ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അമ്മച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ദൈവകൃപയാൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പം ചെത്ത അമ്മച്ചോടോ അമ്മയോടോ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നോക്കിയേല ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ക ഒരു നാടൻ കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത ഒരു ചിക്കൻ കറി അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി കടുക് കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇത് ബോണോ ബോണോട് കൂടിയുള്ളതാ ബോൺലെസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് ചതച്ചതാണ് ഇത് ഗരം മസാല ഒന്നാം പാല് പിന്നെ രണ്ടാം പാല് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ബിരിയാണിക്ക് വറക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഇച്ചിരി മൂപ്പിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറി ചേർത്ത കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം വറക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വറുത്തിട്ടോളാം ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം കറി ചെയ്യാം ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് എണ്ണ കുറച്ച് നല്ലായിട്ട് ചൂടാവണം കടുക് ഇട്ടേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉള്ളി കുറച്ച് ഉള്ളി ലാസ്റ്റ് എന്നാ പറയുക അതിനകത്തൊന്ന് വറുത്ത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വറുത്ത് മേലിടുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുവാന്നുമെങ്കിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടാവേ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി മതിയാവും ഇതൊന്ന് വഴറ്റുന്ന സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കാനുണ്ട് അത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി വെള
പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ നേരം ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയാ ഒരുപാട് താമസമാകുകയല്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കിട്ടുവേ ഈ ഉള്ളി വഴട്ടാൻ നോക്കിയാന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം എന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചതച്ചെടുക്കുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടായാച്ചാ മതി നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മൂക്കുകയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആവുവേ ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇപ്പം ഞാൻ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച എന്നാന്ന് അറിയാം അപ്പം പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി എരുവല്ലേ എന്തായാലും കുറെ കഴിയുമ്പത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ കൈ അങ്ങ് പോകയും ഒരു നോർമൽ പച്ചമുളക് ആന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് എരുവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കണം ഒട്ടും എരു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടണം സാധാ ഒരു എരുവുള്ള മുളക് ആന്നേൽ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അതിലപ്പുറം എടുക്കരുത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പച്ചമുളകാണ് എരു തരുന്നത് അതനുസരിച്ച് കൂട്ടുകാരിലും കുറയ്ക്കലും ഒക്കെ ചെയ്തോണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇതൊരു നോർമൽ എരുവുള്ള പച്ചമുളക അപ്പം അതിൻ്റെ ആറെണ്ണേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചതയ്ക്കാൻ എടുക്കുവാന്നേൽ അത് തനിയെ എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടേച്ച് ചതച്ചേച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന മൂന്ന് സാധനത്തിൻ്റെയും അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം അത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന സവാളയാന്നു ഈ സവാളയും നല്ല അസ്സലായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വഴകളണേ വഴന്ന് 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 നല്ലതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചച്ചോവയൊന്ന് മാറണം ഒരു പച്ചച്ചോവ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിനെ ചേർക്കാനുള്ള പൊടിയെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി തൽക്കാലം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കാര്യം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അപ്പം ഇപ്പം ഈ എടുത്തേക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ജീരകം ഒന്നെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടുക് വറുത്തില്ല അന്നേരം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതെന്നാന്നോ നമ്മൾ തനി ജീരകമായിട്ട് ഇടുമ്പം അത്രയും ഫ്ലേവർ വരികയില്ല പക്ഷെ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം അതനുസരിച്ച് വേണം ജീരകത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നമ്മുടെ ആ മിക്സിനകത്ത് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ആ പൊടിയൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ചേർത്തേ ഉള്ളൂ അത് മൂക്കാൻ അധികം നേരം വേണ്ട പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എന്താ പറയുക ആ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചേരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത എണ്ണ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വരണം ഈ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്നോ ശരിക്കും നമുക്കൊരു അളവ് തെറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൂപ്പിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര മതിയോ വഴുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം വഴറ്റി 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 എണ്ണ തെളിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളിയായാലും ശരി പൊടികളായാലും ശരി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം വെന്താണ് ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത് എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു എന്ന് പറയല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തെളിഞ്ഞു വരണം ൂടി നമുക്ക് നല്ലായിട്ടൊന്ന് രുചി കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ കുറച്ച് കശകശ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം ഈ കുത്ത് വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് വേവാനായിട്ട് ഇടുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് ഈ അരപ്പ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശകശയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്
പൊടിയെല്ലാം ഏകദേശം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇടുവാണ് ടൊമാറ്റോവും അതെ മീഡിയം സൈസ് ഒരു നാലെണ്ണം വാങ്ങും ഒരു കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയത് അതല്ല വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ പറയുക രണ്ടെണ്ണം അതിലും വലുത് നല്ലോണം മുഴുത്ത ഒരു ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ പറഞ്ഞാൽ ഇടാവുള്ളൂ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുളി ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഈ ടൊമാറ്റോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പണി വരുന്നത് ഈ ടൊമാറ്റോ നല്ലോണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് ചേരണം അതായത് ഈ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട കൂട്ട് തന്നെ ഈ കറിക്കകത്ത് കിടക്കരുത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു അരപ്പായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബിസി ആയിപ്പോയി എന്നാന്നോ ഇച്ചിരി മൂപ്പിക്കണ്ടേ മൂപ്പിച്ചില്ലേ അത് കൊള്ളുകയല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും മെനക്കെട്ടെ ചെന്നാ എടുക്കാനാ അല്ലേ അന്നേരം ഇതാകുമ്പോൾ മൂക്കുന്ന സമയത്തേ തുമ്മലാന്നോ ചുമയാന്നോ ജലദോഷമാണോ ഒന്നും അറിയാൻ മേലെ അതേപോലെ നമ്മളങ്ങ് ബിസി ആയി പോകും ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടേച്ച് അടുപ്പിലിട്ടേച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് നോക്ക് നോക്കരുത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് കരിയും അതിലും ഭേദം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് നിന്ന് അതിനെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കറി കഴിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവേ എന്നാ പറയുക ടൊമാറ്റോയുടെ ആ തൊലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഫ്ലഷി പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച എണ്ണയെല്ലാം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനിയാന്നു ഇനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ചേർക്കാനുള്ളത് അരപ്പെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ചിക്കനേൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെരട്ടി എടുത്തേക്കുക ഈ സമയത്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അഥവാ കശകശയും മണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിട്ട് അഥവാ കുറച്ച് കറിക്ക് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ സമയത്താന്ന് അത് ഒഴിക്കേണ്ടേ ഒഴിച്ചേച്ച് വേണം ചിക്കൻ വേവാൻ വയ്ക്കാൻ കാര്യം അത്രയും ആ ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയും കശകശയുടെയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആ കറിയിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം അത് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം തേങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കശകശയും കൂടെ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്ത് ചേച്ചിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേന് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പിരിവിരായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പിടിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മറ്റതാകുമ്പോൾ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിടക്കും ഏതാ നമുക്കിഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ കറി വെക്കുന്നത് എന്നാലും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കറി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറയൊന്നുമില്ല കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഏത് കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് വെക്കാനല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കശകശ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇനിയാന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം പാൽ ഒരു ശകലെ ചേർത്തേച്ചാൽ മതി കാര്യം ചിക്കനകത്ത് നിന്നും കൂടെ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അഥവാ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളവും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം വെള്ളം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കശകശയും ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കുറുകി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം അത് ചേർക്കുന്നവർ അത് കണക്കാക്കി വേണം തേങ്ങാപ്പാലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഏതാണെങ്കിലും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു ഒരു ശക്കലോ കൂടി എടുത്തോളൂ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചേർക്കാം ഇനിയാന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ചേർക്കാം കറി നല്ല അസ്സലായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ അത് ചെറിയ സിമ്മയിൽ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചേച്ച് ആ ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന എല്ലാ അരപ്പും ചിക്കനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേരണം ഇതിനകത്ത്
തേങ്ങാ പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കല്ല തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറ്റും എന്നറിയോ പിരിഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് അഥവാ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഇച്ചിരി കൂടി പോയി എന്നാ ചെയ്യും നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതലാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് അടപ്പ് തുറന്നിട്ടേച്ച് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാം പാൽ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടി നല്ല പാലായിരിക്കണം എന്നാൽ ആ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരിക ഇനി ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാം പാൽ മാത്രമേ ചേർക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇച്ചിരി വരട്ടി വാങ്ങിച്ച വരട്ടിയല്ല വറുത്തിടാനും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഓ എന്നാ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം വേറെന്ത് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതിനൊരു സമയം വേണ്ടേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ബ്രേക്ക് ഫാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പത്തിരി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പത്തിരി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പത്തിരി എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെയല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് പറയും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പാടെന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അതിനെ ഏതൊരു ഡിഷാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നതേലും എന്നതേലും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്താൽ ഓക്കെയല്ല കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണോ ആ ഡിഷിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു മഴ സമയത്ത് എന്നാ പറയുക ഒരു നൂറ് റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓ നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനിങ് മൂവി കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഒത്തിരി നാളായി ആ ഇപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നല്ലൊരു പടം വന്നിട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പടം എന്ന് പറയുന്നത് നിറ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ഈ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഇപ്പം മഴ ആസ്വദിക്കാനൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നേരെ ഇല്ല ഈ പടം ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം വൺ 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 വേ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് മറ്റത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നല്ല സിനിമ കണ്ട് ഒത്തിരി നേരം ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻ ആവാലോ ചിരിക്കാലോ കരയണ്ടല്ലോ ചിരിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പോയ ഒരു പടമാണ് ഈ പഴയ ബോംബ് കഥ പഴയ ബോംബ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പുതിയ പുതിയ ചിരിയാണ് നമുക്ക് പഴയത് കേട്ടിട്ട് അയ്യോ ഇത് അതുപോലെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ വിശേഷം പറയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് നമസ്തേ സർ നമസ്തേ നമസ്തേ സർ അകത്തോട്ട് വരണം പേടിക്കുന്ന എന്നാ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നമസ്തേ ആൻഡ് സാറിന് ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഷാഫി സാറിനെ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തണം സാറിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അയ്യോ എന്നാലും സാർ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലേ ഡയറക്ടർ അതിന്റേതായ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി അതല്ല ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതന്നല്ലേ ആദ്യം കാണുമ്പോ കണ്ട പോലെ വിളിക്കാം അതന്നല്ലേ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നായകൻ അല്ലെ ബിബിൻ ബിബിൻ ജോർജ് ഓക്കെ ബിബിൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ബിബിൻ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരട്ടെ ബിനു ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഒരു കാർ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു സ്കൂട്ടറുണ്ടായി അത്തന ആ ഒരു കഥ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ എടുക്കാം ഞാനും എന്റെ ഏട്ടനും ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആൻചേട്ടന് ഒരു നല്ല പങ്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് മാത്രല്ല എന്റെ ഏട്ടന്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ആൻറ്റി ചേട്ടൻ കാരണം മാത്രമാണ് ന്യൂസ് എന്ന പടത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആക്കിയത് ആൻറ്റി ചേട്ടനാണ് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ രഞ്ജി ഏട്ടനെ ആക്ടർ ആക്കി
പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആൻചേട്ടനുണ്ട് കാര്യം ആ ഒരു കാലിബർ മനസ്സിലാക്കി അല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയും ആൻചേട്ടിനെ പറ്റി പറയാൻ ഒരു കാലിബർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചങ്കുറ്റം വേണ്ടേ അല്ല അത് ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം അത് ആൻചേട്ടിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കും തീർച്ചയായും ഷാജി കഥ പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന പോലെ കഥ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആ കാലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ മൂവി പറയുമ്പോ തന്നെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഷാജിയുടെ കഴിവ് അന്നേ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഇവിടെ ആയിത്ത കൺമണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും ആനന്ദ് ചേട്ടനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായം ആവരുത് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് ചെലപ്പോ എല്ലാവരുടെയും നന്മ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവരിലൊക്കെ ഇളയതാണെന്നേ പ്രഷർ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൊഴപ്പില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഷാഫി ചേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് ശരിക്കും ഒരു പുതിയൊരു പടം ഒരു നായകനെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ പക്ക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മീൻ എന്താ പറയുക ആ റിസ്ക് എടുക്കാം ഒരു പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു പടം എടുത്തതാ എനിക്ക് വിപിന നേരത്തെ അറിയാം നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ പറയുക മിമിക്രിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തോന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു പടത്തിന് ക്ലാഷ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബിബിന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബിബിന്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ സക്കറിയ തോമസ് ഉണ്ട് കട്ടപ്പന അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലുള്ള എന്റെ പാർട്ട്ണറാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ ശ്രീജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ ജിജോ കാവനൽ അവരൊന്നും ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല കാരണം അവരുടെ പൈസ ഫുൾ അവരാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊറേ നാളായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് സന്തോഷിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഒരു ഒത്തിരി ആളുകള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഘടകം ഇതാണ് വേറൊന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിച്ച സിനിമ സത്യം കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ നോക്കിയല്ലാതെ ഒറ്റപാട് അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നതും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിച്ച ഒരു പടം കുറെ കാലായി ഇപ്പൊ ഇത് അമർ അക്ബർ അല്ലേ അമർ അക്ബറിനേക്കാളും കട്ടപ്പനേക്കാളും മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചിരിയും കഥാസാരവും വെച്ചാ ഈ കുട്ടികളും കുടുംബം അതായത് എവരി സെക്കൻഡ്സ് ചിരി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മൂവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത് ഹ്യൂമർ ഞാൻ എടുത്ത പടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമർ ഉള്ള എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ ഫാമിലിയും ഒരേ പോലെ പറഞ്ഞ ചിരിക്കുന്ന പടമാണ് വന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആണ് ഫാമിലി ക്രൗഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഷോ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഫാമിലി ഷോയിൽ കൂടെ വേണം കുറച്ചുകൂടെ പ്രേക്ഷകർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആ സിനിമ ഒന്ന് കാണാൻ പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടെ ഇരുന്ന് വരത്താനും പറയാം വരും അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നാന്നറിയോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് വർത്താനം പ്രയാസം ഉണ്ടോ എനിക്ക് പ്രയാസം ഒന്നുമില്ല വർത്താനം പറയാ ഉണ്ട് ഷാഫി ചേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളം വേച്ചിരിക്കാം ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട അത് സംസാരിച്ചിട്ട് കഴിക്കില്ല കുറച്ച് ഉറപ്പാന്നാ എന്നെ അവസരം നാട്ടുകാർ ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ ബിബിനാണോ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഇരിക്കാലോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചേക്ക് എന്നെ വെള്ളം വേച്ചിരിക്കട്ടെ അതെ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ എന്നിട്ടും സന്തോഷം വരുന്നില്ലെന്നേ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ മതി പിന്നെ മതി ഇന്നത് എനിക്ക് കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ അവസാനം നാട്ടുകാരോട് വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാരും വന്നു ആ ഇനി എന്തായാലും വിശേഷമൊക്കെ കേൾ
പക്ഷെ മോന് മേലാത്തോണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാന് ഇതിപ്പോ എന്റെ പരാരാധന സിനിമയാണ് ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ ഈ എല്ലാ സിനിമകളിലും അറിയാമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖ താരങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സിനിമകളും ഹ്യൂമർ ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗപരിമിതി ഉള്ളൊരു നായകന്റെ ഒരു കഥയാണ് എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നോർമലി നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷകളാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ കഥയായിരിക്കുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു ആളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഒരു ഹ്യൂമർ സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഈ പടത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഘടകം പിന്നെ വിപിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ വിപിന എന്തുകൊണ്ടോ ആ ക്യാരക്ടറിന് ആപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണോ ഇത് അല്ല അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച ഒത്തിരി പേര് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കളിയാക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് വരുന്നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ കാരണം ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹീറോ ചെയ്യണ ഫൈറ്റും ഡാൻസും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളു സാധാരണ ഹീറോ ഫൈറ്റും ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയറ്റ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇങ്ങനെ തീരുമാനം ഒരാൾ പോണം കാലിന് നീരാവും എല്ലാ ദിവസവും കാലിന് നീരാവും അപ്പൊ അതിന് ഒരാള് ആലുഞ്ഞേട്ടൻ തന്നെ ഇവര് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തന്നെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായി അവന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല കബാലി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് കബാലി പൈസ വരുമ്പോഴും തിരുമോ അതാണ് മനസ്സിലാവും വരാൻ പഠിക്കൂട്ടോ പറഞ്ഞോ ഷാഫിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡിയ ഇത് ആക്ടിംഗ് പോയിട്ട് ബിബിൻ ശരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാന് ഫസ്റ്റ് പടം അമർക്ക് ബ്രന്തോണിയാണ് ഞാനും വിഷ്ണു മുടി എഴുതിയ പടം അത് രണ്ടാമത് പടം കട്ടപ്പൻ ഋത്തിക് റോഷൻ രണ്ട് സിനിമയാണ് ഞാൻ എഴുതിയ സിനിമകൾ അതിന് മുമ്പ് ടി വിയിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പുതിയ രണ്ടാളുകളാണ് സുനിൽ കർമ്മ ബിഞ്ചു ബിഞ്ചു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരാണ് എന്റെ കഥ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കൂടെ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഷാഫിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു ഒരുമിച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ കറക്ഷൻ നടന്നിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഒരു ഏകദേശം രൂപ ആയിട്ടാണ് സാറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ഷാഫി ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ എത്തുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ചെന്ന് അറിയോ പണ്ട് നമ്മുടെ ശങ്കരാടി ചേട്ടന്റെ കയ്യിലേറ്റ അമ്പിളി ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി കുറെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ സത്യത്തില് ആ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പടത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ഈ എന്താ അമ്പിളി ചേട്ടന ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ആ നമ്മളെ ബോയിങ് ബോയിൽ കണ്ട അതേ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കാരണം അത് അങ്ങനെ പടം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോമഡി പടമാണെന്ന് വിചാരിക്കോ അത്രയും പ്രതീക്ഷ കോമഡി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇനി നിരാശരാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ലാതെ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ കളയേണ്ടതായിട്ട് വരുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിപ്പോ ഏത് സിനിമയ്ക്കും നമുക്ക് തോന്നും പടം ഇറങ്ങി ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോ എത്ര തയ്യാറെടുപ്പോടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താലും അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തി ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോ അത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വെക്കാമായിരുന്നു ചില ഷോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷാർപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സിനിമയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളും ഞാനും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റോടെ ഇരുന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച്
അതുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പടങ്ങൾ ടി വിയിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് വേണം കോമഡി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്കതും ട്രോളുകളിലൂടെ ഈ മണവാളൻ സ്രാങ്ക് മിസ്റ്റർ പൂഞ്ഞിക്കര അൽ കവർ ദശമൂല നാമോ അതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭവ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഭാഗ്യാണ് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ ശരിക്കും ചോദിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നല്ലേ അതായത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതേപോലെ അംഗപരിമിതിയുള്ള ഒരാള് ഈ പരിമിതികളെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് കീഴടക്കി അയാള് ഒരു സാധാരണ ഒരാള് എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇയാള് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ വൈകല്യമുള്ളവരുടെ സെക്ഷൻ അവരുമായിട്ട് ഓടാൻ പറയുമ്പോ ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ പോലും തയ്യാറാവാത്ത ഒരാളാ ഇയാൾ എന്നിട്ട് ഈ സാധാരണ ആളുകളോടൊപ്പം ഓടി തോ തോറ്റു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുള്ള ഒരാളാണ് അതിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ശരിക്കും ബിബിന്റെ ക്യാരക്ടറും അത് തന്നെയാ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾ മെന്റലി ഒരുപാട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അത് ശരിക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എന്താ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കുട്ടി ഈ കുട്ടി എന്തോ ബ്രെയിനോ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റിയ കിടപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു കാലു കളഞ്ഞിട്ട് കാലിനൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ള ആ കുട്ടി സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ കൊച്ചിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ബിബിന കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ബിബിന ആ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ നമ്മുടെ നായികയോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അത് ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ഈ ഡിസേബിൾ ആയ ആളുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് അതിങ്ങനെയാണ് അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്കിന്നവർ എന്റെ കാലു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് നമ്മളൊക്കെ സൈക്കിൾ പോലെയാണ് എത്ര ചവിട്ടി കിട്ടിയാലും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡയലോഗ് പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കണ സിനിമയിലല്ലേ പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മള് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിച്ചിട്ട് ബിബിൻ പോയില്ല മുന്നേ ഈ ശ്രമം ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോനെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഷാഫി ചേട്ടന് മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട് പോയത് അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിഷ്ണു എന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പണ്ട് മായാവിയില് മറ്റേ സലീം കുമാറിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് സലീം കുമാർ ഒന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ പോയി തരത്തി പോയി കളിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷ്ണുവാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാനൊരിക്കും ഞാൻ എന്ത് വാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇവരിരിക്കുള്ള എന്തിതാ ഞാൻ എന്താ വന്ന ചുമ്മാ വന്ന അവ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയും പേടി മാത്രല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് ചാൻസ് വയ്ക്കാൻ പേടിയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിമുടി ഒരു നോട്ടം വന്ന് നമ്മൾ നടന്ന് ഓടിക്കും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പതിനാറാം വയസ്സോടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്ത് തുടങ്ങി സ്കിറ്റ് കോമഡി എന്നിട്ട് ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വേഷം എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും പോകാൻ കാണിക്കണത് ഒരു ക്രൗഡിൽ നിന്ന് കൈ അടിക്കണാണ് എന്നാലും എനിക്ക് വേഷം കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഒരു ബലമായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇതെന്റെ ഉപജീവനമായി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയായി ഞാനും ബിബിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ ഒരു ഒരു അല്ല ഒരു ദോഹ ഷോ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്കിറ്റ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഇവര് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവര് എഴുതി പത്ത് പേജൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരും അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊള്ളാലോ ഇത് എഴുതാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത് എന്ന്
വിവിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ വിഷ്ണുവിന് അമ്പതിനായിരം ഇവര് റൂമിൽ കയറിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാട് കണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വരെ വായിച്ചു ഒരു പടത്തിൽ ചാപ്ലിൻ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ അവിടെ ചെക്ക് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാനത് മുളക് വിജി നിന്ന് നടക്കുന്ന ടൈമാ അപ്പൊ ആ ഇളമക്കരയില് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയണ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയപ്പോ വാതിലടച്ചിട്ട് നാഷിക്കൊക്കെ അത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നാഷിക്ക ഒരുപാട് പൈസ ആളായോണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓ അതിലെടുത്തിട്ട് ഞാനും വിഷ്ണുവും കൂടി മറ്റേ ടിക്ക ടക്ക ടക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഡാൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അതാ മനസ്സിന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്നൊക്കെ പറയാം ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്ത പടമാണ് അമർ അക്ബ്രാനി കട്ടപ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ ഒരേ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നാ പറയുന്നു ഞാനിത് തുടക്കം തൊട്ടേ ഈ കഥ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ തൊട്ട് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇവരിത് അന്നത്തെ അന്ന് കേട്ടതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങി ഒരു വർദ്ധിപ്പിച്ച് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതി അത് ബിഞ്ചുവും കർമ്മിയും വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാഫിയുടെയും വിപിൻ്റെയും വിഷ്ണുവിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും കഴിവുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തുടങ്ങി ഇത് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരുൺ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓഡീഷനിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ വേറെ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു കുഞ്ചാക്ക് ബോബൻ നായകനായിട്ട് മാങ്കല്യൻ തന്തുരാനായി ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഡബ്ബിങ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാല് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒഡീഷൻ കൊടുത്തു മറ്റേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ട്യൂൺ കേട്ട് അത് വിപിന് വിഷുവിന് കേട്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കേട്ടിട്ട് അയാളെ വരുത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാളെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഈ അരുണിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ പാട്ട് നമ്മളെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ റൈറ്റർ സംഭവിച്ചില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് വേറെ പടത്തിന്റെ കൊടുത്തു പോയത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട് ചെയ്യിച്ചു മൂന്ന് പാട്ട് അതിലിപ്പോ രണ്ട് പാട്ട് ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഹിറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഹാലി ഹാലി ഹരിനാരായണനാണ് എന്റെ മൂവണ്ട മാഞ്ചോട്ടിൽ എഴുതിയ ഹരിനാരായണനാണ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എഴുതിയത് അജീഷ് ദാസൻ പുള്ളി എന്റെ പൂമരത്തിലെ കടവത്തൊരു ധോണി ഇരിപ്പൊക്കെ എഴുതിയ ഷാഫിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ കോമഡി ട്രാക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്ന അത് വേറെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചവിട്ടി വേറെ പടം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടല്ല ആദ്യം ഞാൻ ശരിക്കും കല്യാണരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു ത്രില്ലറാണ് ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തത് സത്യം പറയാമല്ലോ കല്യാണരാമൻ പോലെ അത്ര വലിയ ഹിറ്റ് പടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പോലും അത് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ള അത് പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഞാൻ സീരിയസ് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സീരിയസ് കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രില്ലർ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സീരിയസ് കഥ എടുക്കത്തേ ഇല്ല എന്താ ഞാൻ എടുത്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത സീരിയസ് പടങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തിരിച്ചുവരി പറഞ്ഞ നടന്നത് ഓം ശാന്തി ഓശാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയാം ഈ കാലഘട്ടം നേരിട്ടു പോകാൻ ഓം ശാന്തി ഓശാന കിട്ടി ഇപ്പൊ അടുത്ത പടവും ഞാൻ മാങ്ങല്യം തന്തുനാന ഫുൾ ഫാമിലി ഹ്യൂമർ ആണ് കുഞ്ഞാക്ക് ബോബൻ നിമിഷ സജീനമാണ് നമ്മളെ ഒരു പഴയ ബോംബ് പ്രൊമോഷൻ പുതിയ പെൺകുട്ടിയെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗമ്യ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാരാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും പുതിയ ആൾക്കാരാ അതും പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആൻസിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കുറെ പേരെ ആൻസിയുടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു റിസ്ക് ആണ് ആൻസിയുടെ എടുക്കുന്നത് ആ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെന്റൽ എന്താണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവർ പുതിയ ആൾക്കാർ അവരുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പരിശ
നമ്മളൊരു കഥ തെരഞ്ഞെടുത്ത തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ അനിൽ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കൂടായിട്ടിരിക്കണു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വയറ്റില് തീയ കേട്ടാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ വയറ്റ് തീ വന്ന ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ആളിക്കത്തല്ലേ ഉള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര വിജയം കിട്ടിയാലും ആ പേടി പോകരുത് അല്ലെ നൂറ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ആളാണെങ്കിലും നൂറ്റൊന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ പതിനാറാമത്തെ പടമാണ് എന്നാലും ഒരു പടം തുടങ്ങാൻ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പേടി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ഫിലിമും സാറ്റലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പടം തന്നെ റെക്കോർഡ് വിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ വിറ്റിരിക്കുന്നത് ചാനലിന് അപ്പം അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മോശം സിനിമ എടുക്കില്ല എന്ന് എല്ലാ ചാനലുകാർക്കും അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പടം തുടങ്ങി റിലീസിന് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പടം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്ന കൊറേ പടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് കുറെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ കുറെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ന പടം നന്നായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണില്ല അങ്ങനെ അത് അങ്ങ് മിസ്സായി പോകുന്ന പടം തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പടങ്ങളും ചാനലിൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും ചില നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത സിനിമകൾ ചാനലിൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയും നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചത്തെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ യൂത്ത് കുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഏറ്റവും പാട് അപ്പൊ എന്റെ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പടങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ അത് ഈ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ ചില സിനിമകൾക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രക്ഷയില്ല പക്ഷെ അവരെ അവരെ ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഹിറ്റ് ദൈവസായിച്ച് ഹിറ്റ് ആയാലും അവരെ തന്നെയാണ് അത് ഹിറ്റ് ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ നോക്കില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഫാമിലി ഒരു വിധപ്പെട്ട പടങ്ങളും ഫാമിലിക്ക് ഇഷ്ടവും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടവും പക്ഷെ അവര് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നറിയോ ആ ഒരു അഭിപ്രായം വരാൻ വേണ്ടിയാ ഒരു ഫാമിലി നിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ആനൽ ചേട്ടൻ ചേരുന്നോ ഷഫിക്ക പറഞ്ഞതിനോട് അല്ല അതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലേ സിനിമ നമ്മൾ എത്ര ഈ പടത്തിന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പടങ്ങളെക്കാളും ഇരട്ടിയാണ് പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും പത്ര പരസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരാളെ അറിയാൻ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഈ കണ്ട ആൾക്കാർ അടുത്ത വീട്ടിലും ആളത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയും ഈ സിനിമ അടിപൊളി പടമാണ് നല്ല കോമഡിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാജുവലി ആണ് ഈ പടം കയറിയത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലൊന്നും ഈ തുടക്കത്തിലൊന്നും ഫുള്ളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് കയറി 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 ഇപ്പം ഫുൾ ടു ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഫുൾ കുടുംബ സദസ്സുകളും എല്ലാം ഫാമിലീസ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് എഫർട്ടിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നന്മ ദൈവം തന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഷാഫിക്ക ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആദ്യം ഷാഫിക്ക പറഞ്ഞ എന്നകത്ത് നമ്മുടെ ആ ബോയിങ് ബോയിങ്ങിനകത്ത് ആ സീൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു എന്നെ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബിബിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഷാഫിക്ക പിടിച്ചിട്ട് ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ ആക്കാൻ പോവാ ബിബിൻ ശരിക്കും അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ മാറി പെർഫോം ചെയ്യണം എങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനും കുഴപ്പമില്ല ഇതാ ഒരു നീണ്ട കഥ നീണ്ട 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 കഥ ഇതാ പിടിച്ചോ ഇതാ പിടിച്ചോ ഇതാ പിടിച്ചോ എന്താ ഇത് ഒരു നീണ്ട കഥ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ വാടിയപ്പോൾ ബൈ ഒ പി വളശ വളശ പി ഒ തിരിച്ചിട്ടാലും മറച്ചിട്ടാലും വളശ ഇത് വായിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അരയും ആണുങ്ങൾക്ക് കളി വരും കുട്ടികൾ ചിരിക്കും സിനിമാക്കാർ വായിക്കും കാശി തന്ന വാങ്ങിക്കും എന്താ 
അല്ല ശരിക്കും ആലോചിക്ക അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അപ്പൊ എന്തോരം ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മലയാളികൾക്ക് മിസ്സായി പോകുന്ന ഒരു ആക്ടർ തന്നെ അല്ലെ നമ്മള് ഒരു സിനിമയില് ഒരു ഏത് ക്യാരക്ടറിനെയും ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് പകരക്കാരനില്ല എന്റെ ഒരു മൂന്ന് സിനിമയിൽ അടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേക്കപ്പ് മാൻ മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെനീസിലെ വ്യാപാരി ഈ ഈ മൂന്ന് സിനിമയിലും അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആളുകളായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളത് അത്ര ഒരു അതായത് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു കലാകാരം മലയാള സിനിമയുടെ വലിയ നഷ്ടമാണ് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ അതിന് കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കില്ലേ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യും നമ്മൾ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ മനസ്സിൽ കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാളിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ നൂറിൽ ഒരു അംശമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് പപ്പു ഏട്ടൻ ഒടുവിൽ ചേട്ടൻ തിലയൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ രാജ്യ അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ ഒരുക്കി നമ്മൾ പോയപ്പോട്ടൻ ചെയ്ത വേഷം അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ആപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ വേഷം അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത അരിശ ചേട്ടൻ ചെയ്ത വേഷം ആണെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാത്തിനും പുള്ളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഞാന് മേക്കപ്പ് മാനില് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു അമ്പിളിച്ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഇതിനകത്ത് ഒരു പലിശക്കാരനാ പലിശക്കാരനാ എന്താ ചെല്ല സ്വഭാവം ഞാൻ ചെറ്റാണ് ചേട്ടാ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെ പിന്നെ പുള്ളി ആളുടെ അഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്മാര് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് മൂവി ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്ന് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞാടില് അച്ഛന്റെ വേഷം പള്ളിയിലെ അച്ഛനായിട്ട് അത് വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് വേറൊരാള് മറ്റേ വെനീസിന് വ്യാപാരിയില് ഒരു വള്ളക്കാരൻ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് ആ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം പത്തിരി അരച്ച് അറിയാലോ നമ്മളെ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഇത്രയും നല്ല കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള നല്ല വെച്ച പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനമ്മമാര് ഇങ്ങനെ പകർന്നു തന്നതല്ലേ അത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും ഒക്കെ എന്നിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഉപ്പൻ രുചിയല്ല നോക്കിയ ചെല്ല നിങ്ങക്ക് തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു അത് എന്നെ കണ്ടാലും അറിയാമല്ലോ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നോണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കുവല്ലാന്ന് ഞാനേ മെലിഞ്ഞിരിക്കണേന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞത് ഇടയൊന്നും വേണ്ടട്ടാ ചേച്ചി തല്ലരുത് പറയട്ടെ ഞങ്ങള് കോട്ടാണ് ആന മെലിഞ്ഞാൽ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടും ആനി മെലിഞ്ഞാൽ ഷാജി കൈലാസ് കെട്ടും ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ നീ എന്തായാലും പുതിയ പടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഫുൾ ഹ്യൂമർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം വരുന്നത് കുറെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറെ പേര് കാണാനുണ്ട് എത്രയായാലും നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി ഷോയിൽ കൂടെ അവർ ആ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞു അതിനി അവർ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഷാഫി ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആയുസ് കൂട്ട് നല്ല ഹ്യൂമർ ആയിട്ട് പടവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സാറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
ചിരിപ്പിക്കുന്ന പടം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആൻസിയേട്ടന് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഷാഫിക്ക ഇവിടെ വന്ന് വിശേഷം പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി സമയം കൊണ്ട് ഒത്തിരി വർത്താനം കേട്ടോ ഒരു വലിയൊരു ബോംബ് ഇട്ടതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്ട് കാര്യം നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്